Muy buenos días. Estamos acá para poder reflexionar un poco sobre el pasaje que tenemos hoy, que es, según el Evangelio San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 42. Así dice la palabra de Dios. Vino a él un leproso rogándole e en cada la rodilla le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Un par de reflexiones respecto al texto en sí que nos van a ayudar a entenderlo un poco mejor. En el primero, eh, el primer dato para charlar es, llega el leproso y se hinca. Es decir que se apoya en su rodilla. La palabra rodilla está conectada en hebreo con la palabra oración o hacer una oración que significa el que está más abajo puede pedir. Y la palabra está conectada con lo que ocurría con los camellos cuando iban a tomar agua. El camello para tomar agua tenía que doblar sus rodillas para tomar el agua de la vida. Es la actitud del camello para poder tomar, es la actitud del que ora o del que pide de inclinarse para tomar o poder pedir aquello de alguien que está en un plano superior. A veces cuando oramos esta actitud la olvidamos y en lugar de ponernos de rodillas le hablamos a Dios diciéndole lo que Él tiene que hacer, colocándolo a Él de rodillas ante nuestra petición. Y si no lo hace, entonces no creemos o nos enojamos con Él. La actitud del corazón es clave. Cuando este hombre viene, este leproso viene, el leproso hay que entender lo que era en aquella época. Se llamaba leproso a todos, todos los que tenían algún tipo de enfermedad de la piel. Pero la lepra es una enfermedad realmente especial. Todavía hay lepra en el mundo, muy poca, pero hay, porque ahora hay medicamentos para poder tratarla. En aquel entonces no había ningún medicamento, la lepra era de por vida. Y cuando una persona tenía lepra, eh, que es un vacilo, el llamado vacilo de Hansen, cuando va atacando, va haciendo que se pierda la sensibilidad del lugar donde ataca. Entonces uno pierde la sensibilidad en el labio, en la nariz, en la oreja, en los dedos. Y las mutilaciones que ocurren como consecuencia de esto son tremendas. Gente que pierde las orejas, que se le cae la nariz, que se le cae pedazos del labio, que pierde los dedos, que quedan con los muñones prácticamente. La enfermedad dejaba secuelas gravísimas y esto generaba un pánico, terror en toda la gente que los viera. De tal manera que siempre a lo largo de la historia los leprosos eran enviados afuera, eran, eran eliminados de la sociedad por el temor al contagio. La realidad es que el contagio es un contagio muy lento, no se produce con un toque con un, de un día para el otro. Hace falta una cohabitación, es decir, un, un estar junto con el leproso para, eh, para llegar a, a contagiarse. Pero verdaderamente eran tremendos. Cuando entraban y caminaban tenían que ir gritando ¡Inmundo! ¡Inmundo! para que la gente se diera cuenta y se apartara. Entonces era, era la gente más descartada de la sociedad y no había cura. Por eso esto de vete al sacerdote y que te evalúe era imposible prácticamente de cumplir porque no se curaba a nadie. Y hay muchas de estas historias de leprosos a lo largo del mundo, pero siempre han generado un terrible temor. Yo recuerdo que en Hawái había llegado la lepra y entonces los hawaianos que se contagiaban sufrían lo mismo que en, en, en Israel y en el resto del mundo. Eran descartados. Entonces 
eran enviados a una isla, la isla de Morocay, que tiene una especie de península en el costado, a donde iban todos juntos a vivir, y ahí quedaban de por vida. Esto empezó, esta, esta colonia empezó a formarse allá por 1800 y algo, y se fue sumando con leprosos que vivían y morían en ese lugar porque nunca podían salir, y por supuesto los hijos que nacían en ese lugar estaban contagiados y su vida transcurría en ese lugar todo el tiempo sin poder salir de esa pequeña península. Hasta que vino un, un sacerdote, el padre Damián, que los vino a ayudar y en él no confiaban demasiado. Hasta que el padre Damián, por estar en contacto con ellos, también se contagió. Y a partir de ahí es una de las figuras más destacadas en la historia de la, la cultura hawaiana. ¿Por qué? porque era esa cultura del descarte, del dejar de lado. Y en la Biblia, el leproso es un símbolo del pecado y del pecador, porque el pecado va haciendo eso, va comiéndose partes del cuerpo, partes del alma, partes de lo que somos. Es eso que no se puede tocar, que uno está inmundo, y entonces como inmundo, este es el ejemplo a lo largo de toda la Biblia de lo que significa y los efectos del pecado en nuestra vida. Entonces, curación para la lepra no había, aunque hoy sí lo hay, vuelvo a repetir, pero el, este, este leproso aislado de la sociedad que iba gritando inmundo, inmundo, es el que se acerca a Jesús y se hinca, es decir, en señal de reverencia, en señal de respeto, en señal de preocupación. Y ahí le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¡Qué tremenda fe! Seguramente había escuchado de él, quizá a la distancia lo había visto. Jesús venía de curar un montón de gente, en este estilo que tiene Marcos de contar las historias seguramente originadas en Pedro. Eh, ya era el comienzo del ministerio, pero había curado muchísima gente. Y ahí se acerca el leproso que no tenía nada que perder. Y que no hace nada sino simplemente llegar, acercarse, estar a la distancia, gritando inmundo, inmundo, seguramente todo el mundo se apartaba de él, lo miraba, incluyendo los discípulos e incluyendo Jesús. Y él se hinca en tierra. Y seguramente Jesús empezó a acercarse. Imaginen cómo estaba la gente y los discípulos alrededor mirándolo a Jesús. Este no se da cuenta que está leproso. ¿Cómo es que se acerca tanto? Se va a contagiar. Es peligroso. Y el leproso le dice, si quieres. Si no quieres, está bien, pero si quieres, puedes limpiarme. El leproso, como el pecador, se acerca con la convicción de que de su lado es imposible lograr curación o mejoría. Él no puede hacer nada. No es un mérito de él haber sido curado porque se acercó y tuvo la viveza de reconocer a Jesús. Él acá cuando viene, se acerca, dice, si quieres, hinca su rodilla, está en absoluta y total dependencia de Jesús, sin tratar de atribuirse ningún mérito posible. Y entonces Jesús dice, teniendo misericordia, la palabra misericordia la conocemos, porque viene del latín misericordis, es decir, miserable corazón, es decir, ante la miseria, ante la falta de capacidad de reacción del otro, mi corazón se mueve hacia él. Eso es lo que significa misericordia. En hebreo la palabra es muy interesante porque la palabra tiene que ver con las vísceras. Es decir, 
¿Vieron cuando uno, cuando uno mira algo y no lo afecta al corazón? Porque el concepto de los sentimientos en el corazón es un concepto muy moderno y quizás hasta occidental. Pero en, en aquel mundo antiguo, cuando uno habla de los sentimientos más profundos, habla de las vísceras. Nosotros tenemos la palabra entrañable. ¿Por qué? Porque viene de las entrañas. ¿Y qué son las entrañas? Las vísceras. Es lo que se nos mueve. Si, si solamente se me mueve el corazón, al ver incluso esta situación que nos rodea, no alcanza. Se nos tiene que mover acá adentro las vísceras. Sentirlo profundamente. Este es el concepto. Jesús lo sintió en sus vísceras y le extendió la mano y lo tocó. Tocar a un leproso significaba volverse inmundo uno mismo y quedaba descartado para ir a la sinagoga, para ir al templo, porque había tocado a un muerto. En realidad con el, con el leproso se hacía una ceremonia de entierro un funeral porque se lo consideraba muerto era un muerto que caminaba literalmente así es como lo entendía la gente y tocar a un muerto incluso tocar el lugar donde estaba enterrado un muerto el sepulcro aquella expresión un sepulcro blanqueado tocar a un muerto significaba contaminarse y Jesús se contaminó, porque lo sintió entrañablemente. Y se contaminó y lo tocó y dijo, quiero, se limpio. Pero es interesante que dijo, quiero, porque podía haber dicho simplemente, se limpio. Pero él le dijo, quiero sanarte. Leproso, como has venido con esta actitud, pecador, como has venido con esta actitud, quiero, y quiero sanarte. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio en el momento. Este concepto que estamos viendo del leproso, creo que se conecta enormemente con la situación en la que estamos viviendo en este momento con el coronavirus. Hay médicos, enfermeras, personal de la salud, que en los edificios donde viven, hay gente que los trata como si fueran leprosos. Váyanse, no vengan, nos van a contaminar. Esta situación del leproso en aquella época no era una cuarentena de 40 días era una cuarentena para el resto de sus vidas porque tenía que vivir absolutamente solo y separado del mundo sin abrazos, sin besos sin contacto humano de ningún tipo nosotros no estamos teniendo que pasar por un mes, dos meses, tres ellos lo tenían que pasar por toda la vida. Y mucho peor todavía por el desprecio de la sociedad. Creo que en esta época en que estamos viviendo esta, esta tensión, esta presión, esto tan extraño que estamos viviendo como humanidad, quizá por primera vez en la historia, porque abarca absolutamente todo el mundo y todo el globo. Esto mismo es lo que sentía el leproso. Ha aumentado miles de veces porque tenía que vivir toda su vida viendo cómo iba perdiendo dedos, nariz, oreja, labios. Se iba mutilando sin que nadie se le acercara para hacer nada porque eran inmundos y estaban muertos, y como estaban muertos, ni misericordia recibían. Quizá esta situación de hoy nos, en, nos ayude a entender un poco más al infectado y al infectado grave con el pecador y el pecador grave, 
y cuál es la actitud de Dios de aceptarnos, de recibirnos a pesar de todo si estamos con la rodilla hincada pensemos en el pecado que hay en nuestras vidas que hubo, que Dios perdona completamente y cuando Dios perdona, perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros estamos perdonados y somos una nueva criatura en él esto es lo que pasó con este leproso se fue y se fue contento y se fue feliz. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la actitud correcta, el Señor lo limpió. Claro, podemos pensar, él tuvo la actitud correcta y por eso se curó. No, no se curó porque tuvo la actitud correcta. Se curó porque la misericordia de Dios quiso curarlo. Pero para poder recibir esa misericordia, lo que yo tengo que tener es la actitud correcta. Es la actitud que estamos teniendo, que hemos tenido, que seguimos manteniendo. Porque aunque seamos creyentes de mucho tiempo, esa actitud de hincarse frente a Dios es una actitud de vida que dura toda la vida. Y así fue, teniendo misericordia, extendió la mano y lo tocó. Y eso solo ya es un milagro increíble. Que Dios los bendiga y los cuide en este tiempo tan especial. Hasta siempre. <música>